Servus und herzlich willkommen. Um den Lieblingsmarsch von Adolf Hitler geht es heute hier im Treffpunkt Blasmusik. Und um einen Komponisten, der nicht ahnen und auch nicht verhindern konnte, dass diese Musik durch den Nationalsozialismus so missbraucht wurde. Georg Fürst, Komponist und Obermusikmeister im Musikchor des renommierten königlich-bayerischen Infanterieleitregiments München dem der gebürtige Mittelfranke 1914 bis 1918 vier Jahre lang kreuz und quer durch Europa zog. Und an den Brennpunkten der militärischen Auseinandersetzungen auch mit seiner Musik präsent war. Vergangenen Montag jährte sich sein Geburtstag zum 150. Mal. Und daher steht er auch im Mittelpunkt unserer heutigen Sendung. Thank you. 
1912, 13 oder 14 entstanden sein dürfte. Das Heer des Musikkurfeins Höchheim spielte unter der Leitung von Wilhelm Bruckhaus. Sie hören den Treffpunkt Blasmusik hier auf Bärheimat, in dem wir uns heute mit Georg Fürst beschäftigen. Er gilt als einer der populärsten bayerischen Blasorchesterfiguren seiner Zeit und war vielleicht auch der letzte Komponist des alten klassischen Militärmarsches. Aus heutiger Sicht mutet es vielleicht auch ein wenig aus der Zeit gefallen an, wenn ein Obermusikmeister samt Musikkapelle vier Jahre lang sein Regiment auf die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs begleitet, dort Märsche komponiert und Standkonzerte gibt. Aber zu Beginn dieses Ersten Weltkrieges 1914 war das in den Köpfen aller Beteiligten noch ganz selbstverständlich. Erst vier Jahre später hatte man begriffen, dass dieser Krieg anders verlaufen war, als alle bisher dagewesenen. Und das auch für die Musiker aus dem damals durchaus elitären königlich-bayerischen Infanterie-Leibregiment München und seinen Obermusikmeister Georg Fürst. Er kommt aus einer alten Musikerfamilie und wird am 23. März 1870 als zehntes Kind des Stadtmusikus und Stiftstürmers Adolf Fürst in Feuchtwangen geboren. Nach der zunftmäßigen Ausbildung bei seinem Vater drängt es ihn mit kaum 18 Jahren an die städtische Musikschule nach Nürnberg. Schließlich hat er Größeres im Sinn. Und ein Jahr später schafft er auch die erste musikalische Hürde seines Lebens. Der 19-Jährige fährt nach München. Dort ist eines der besten Militärorchester des Deutschen Reiches zu Hause. Die Kapelle des renommierten Infanterieleibregiments München. Wer hier die Aufnahmeprüfung schafft, hat allen Grund zum Jubeln. Und Fürst darf jubeln. Am 29. November 1889 wird er als Freiwilliger aufgenommen. Für wenigstens drei Jahre hat er sich verpflichtet, die erste S-Trompete zu spielen und im Nebeninstrument auch Violine. Und vielleicht war er ja auch schon dabei als Kaiser Wilhelm II. 1891 zum wiederholten Male die widerspenstigen und eben nicht gar so linientreuen Bayern besuchte. Um noch einmal ganz klarzustellen, wer im Deutschen Reich wirklich das Sagen hatte.
als es die Münchner damit wirklich meinten, sei dahingestellt. Immerhin hatte es sich Kaiser Wilhelm II. nicht nehmen lassen, immer wieder einmal in der königlich-bayerischen Residenzstadt aufzuschlagen und nach dem Rechten zu sehen. Da blieb Max Höck als dem damaligen Leiter der Musikkapelle des königlich-bayerischen Infanterieleibregiments gar nichts anderes übrig, als dieses Willkommenständchen zu schreiben und auch noch selbst zu dirigieren. Wir hörten es gerade in einer historischen Aufnahme aus den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts mit eben jenem berühmten Musikchor des Infanterieleibregiments, das Max Höck seit 1885 führt und formen durfte. Der Anspruch an dieses Orchester war hoch, denn es gehörte zu einem Regiment, das seit seiner Errichtung im Jahre 1814 als Eliteeinheit auch das persönliche Hausregiment der bayerischen Könige darstellte. Nur die größten und schönsten Leute wurden seinerzeit in diese Spitzeneinheit der bayerischen Infanterie versetzt. Eine Einheit, die sich auch als Feuerwehr an den Brandherren des Ersten Weltkrieges bewähren sollte. Dazu später mehr. Schauen wir uns fürs Erste die Musik dieses Regiments etwas genauer an. Seit 1885 also stand sie unter der Leitung von Max Höck, ein ehrgeiziger Schwabe, der bei so berühmten Komponisten wie Franz Lachner und Josef Reinberger studiert hatte und die Musik des königlich-bayerischen Infanterie-Leibregiments zu einem der führenden Militärorchester Bayerns werden ließ. Dazu trugen zunächst die spektakulären Bachaufzüge und Platzkonzerte bei, mit denen Höck sie in die Herzen des Münchner Publikums spielte. Die anspruchsvollen Programme des königlich-bayerischen Musikdirektors ließen keine Zweifel aufkommen. Da wurden nicht nur Märsche und gehobene Unterhaltungskunst aufgelegt, da gab es auch groß angelegte Fantasien aus Opern von Richard Wagner und selbst von Richard Strauss, die noch heute ihre Meister suchen. Kein Wunder, dass Höck mit seinem außergewöhnlichen Musikchor schon in den späten 1880er Jahren, als Georg Fürst hier gerade seine ersten Gehversuche als Musiker wagen durfte, zu ausgedehnten Konzertreisen durch ganz Deutschland, Österreich und selbst in die Türkei eingeladen wurde. Mit dem Prinz Arnulf Marsch von Max Höck. Der jüngste.
jüngste Sohn von Prinzipient Luitpold war noch vor Pepps Zeit Kommandeur des Infanterieleitregiments München gewesen und hatte jetzt in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts als General der Infanterie Karriere gemacht. Tja, es geht in der Tat heute ums Militär hier im Treffpunkt Blasmusik auf Bärheimat. Besser gesagt um den Obermusikmeister Georg Fürst, der vor 150 Jahren am 23. März 1870 in Feuchtwange das Licht der Welt erblickte. Als Musiker an der ersten Estropete und an der Violine sticht Fürst offensichtlich bald aus dem Kreis seiner Kameraden heraus. Sein Chef im Musikchor des Infanterieleitregiments, Max Höck, rät ihm zusätzlich zum Dienst auch Privatunterricht zu nehmen und schickt ihn so gewappnet 1895 für zwei Jahre an die Münchner Akademie der Tonkunst, dem Vorläufer der heutigen Hochschule für Musik und Theater in München. Nach gestandener Abschlussprüfung wird Fürst am 1. Januar 1900 zum Stabshoboisten ernannt und kann so von Juli bis September als stellvertretender Musikmeister im Musikchor beim Königlich Bayerischen Ersten Jägerbataillon in Straubing auch seine ersten Meriten als Kapellmeister verdienen. Exakt zwei Jahre später wird der Stabshoboist an das 5. Königlich Bayerische Infanterieregiment nach Bamberg versetzt. Hier komponiert Fürst seine ersten Märsche und hier brilliert er nicht nur als Dirigent, sondern auch als Solo-Violinist. Die Bamberger lassen unter seiner Leitung aufhorchen und unternehmen sogar Konzertreisen ins Ausland. Dafür wird Georg Fürst am 5. Februar 1909 mit der Beförderung zum Musikmeister honoriert. Im Sommer 1911 übernimmt ein gewisser Oberst Karl Riedl das Kommando des 5. Bayerischen Infanterieregiments. Er weiß, dass man in München einen Nachfolger für Max Höck sucht. Und Riedl empfiehlt seinen Georg Fürst und gibt ihn frei für höhere Aufgaben. Wieder muss Fürst eine Aufnahmeprüfung absolvieren und wieder, um im Olymp der bayerischen Militärmusik zu landen. Dieses Mal jedoch als Kapellmeister. Am 11. November 1911 wird er zum neuen Chef der renommierten Kapelle des Infanterieleibregiments in München. Damit hatte er eine der begehrtesten Stellen ergattert, die sich ein Militärmusiker der damaligen Zeit wünschen konnte.
sehr darauf. Von Georg Fürst in einer Einspielung mit dem Luftwaffenmusiker Heinz Neubiberg und der Hans Ortra und der Marsch König Ludwig III. ebenfalls von Georg Fürst und gespielt vom Gebirgsmusikchor Garmisch-Partenkirchen unter Christoph Scheidel. Am 5. November 1913 hatte sich der Prinzregent Ludwig ein Jahr nach dem Tod des leutseligen Prinzregenten Luitpold zum bayerischen König ausrufen lassen und mit ihm durfte sich nun auch seine Gattin Maria Theresia, geborene Erzherzogin von Österreich Este, Königin nennen. Es war die letzte, in der nur etwas mehr als 100 Jahre dauernde Geschichte des Königreichs Bayern. Für den frisch gebackenen Obermusikmeister Georg Fürst, der den großen Fußabdruck seines Vorgängers Max Höck selbstverständlich nahtlos ausfüllen will, wartet am Vorabend des Ersten Weltkriegs viel Arbeit. Marschmusiken, Fahnenkompanien, Ehren- und Trauerparaden, Zapfenstreiche für hohe Gäste, Kirchenmusiken, Totenmessen, die legendären Aufzüge der Residenzwache, Konzerte in Offizierskreisen und bei Hofe und dazu auch noch Standkonzerte im Hofgarten und an der Feldherrhalle. Gerade die Letztere sind für die vielen musikbegeisterten Münchner das gesellschaftliche Tagesereignis schlechthin. findet sich das Infanterieleibregiment samt seinem Musikchor auf den Schlachtfeldern Europas wieder. In einem ständigen Hin und Her wird die Elitetruppe gerade dorthin verlegt, wo man an den Brennpunkten des Kriegsgeschehens eine Feuerwehr braucht. 3000 Mann starten am 6. August 1914 vom Münchner Bahnhof Leim aus Richtung Frankreich. Wenige Tage später erlebt das Regiment sein erstes Gefecht. Am 12. August geraten Teile des Regiments gegen 6 Uhr früh in der Nähe des lothringischen Ortes Barmobila, etwa 60 Kilometer westlich von Straßburg, in ein starkes Feindfeuer, in das bald das ganze Regiment verwickelt wird. Ein rascher Angriff bringt einen ersten militärischen Erfolg, aber auch mit 400 Mann die ersten herben Verlust. Die Deutschen brennen Barmobila nieder. Und Georg Fürst? erlebt die Kampfhandlungen aus nächster Nähe mit. Als gegen Mittag klar wird, dass die Franzosen sich geschlagen geben müssen, fasst er den Entschluss, einen Marsch zu konkurrieren. Den ersten aus einer Reihe von fast 50 Märschen, die unter dem Eindruck von Kanonen, Donner und Pulverdampf ihren Weg aufs Notenpapier finden. Er nennt ihn Barbon Villermarsch und spielt ihn einige Monate später, am 25. Dezember 1914, auf dem Marktplatz der nordfranzösischen Stadt Peron. Man hatte sich hier im ersten Kriegswinter eingegraben und gibt dann und wann auch vor prominentem militärischem Publikum Stadtkonzerte. Erstmals sind die Musiker des Infanterieleibregiments im Gefecht bei Barbon Villa auch als Krankenträger im Lazarettdienst eingesetzt. Sie fahren auf requirierten Postautos, die zu Sanitätsfahrzeugen Wurden. Das Hupen ihrer Zweiklangshörner dröhnt als Tatü Tata auch im Kopf von Georg Fürst weiter. Er lässt daraus das aufsteigende Eröffnungsmotiv seines Barmon Widermarsches werden, ohne ahnen zu können, dass diese seine Musik mit ihren vorwärts schreitenden Melodien und ihrer für Fürst so typischen Klangpracht knapp 20 Jahre später von den Nationalsozialisten für ihre perfiden demagogischen Propagandamethoden missbraucht werden sollte. Josef Goebbels persönlich hatte schon im März 1933 anlässlich einer Rundfunkübertragung diesen Marsch zu Hitlers Lieblingsmarsch erklärt. Denn auch damit ließ sich der kleine, mausgraue Frontsoldat Adolf Hitler zum großen Volksfernführer hochstilisieren.
Fürst in einer Aufnahme mit der Musikkapelle Parkenkirchen. 1933 hatten die Nationalsozialisten diesen Marsch eingedeutscht und als Wagenweiler zum persönlichen Auftrittsmarsch von Adolf Hitler erklärt. Wo immer der Führer in Erscheinung trat, war er als persönliches Erkennungszeichen des Diktators zu hören. Sechs Jahre später, am 17. Mai 1939, wurde dazu sogar eine eigene Polizeiverordnung erlassen, die besagte, dass der Badenweiler Marsch nur bei Veranstaltungen gespielt werden durfte, an denen der Führer auch persönlich anwesend war. Auch und gerade in Sachen Propaganda wollten die Nationalsozialisten also nichts dem Zufall überlassen. Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs war der Badenweiler zwar verböhnt, aber nicht ausdrücklich verboten. Lediglich für die Musik aus der Bundeswehr und der Polizei gibt es ein selbstverordnetes Spielverbot mit nur ganz wenigen Ausnahmen. Dazu gehören unter anderem historische Konzerte, in denen zum Beispiel die Entwicklung des Marsches aufgezeigt werden soll. Zudem muss er stets unter seinem originalen Titel Bambo Villa Marsch angekündigt und aufgelegt werden. Und wie sieht es heute aus im Jahre 2020? Wie gehen wir heute mit diesem kontaminierten Material um? Dazu habe ich mich vor einigen Tagen mit Uli Heider unterhalten. Er ist stellvertretender Soloanist bei den Münchner Philharmonikern, selbst in der Blasmusik groß geworden und greift immer wieder Themen auf, die ihm unter den Nägeln brennen. In letzter Zeit hat er sich aus verschiedenen Gesprächen heraus auch Gedanken über den Badenweiler gemacht. Uli, vielen Dank, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast. Der Badenweiler, das hat ja so manche, ja, der kann ja nichts dafür, dass ihn der Hitler so missbraucht hat. Wie siehst du das? Kann man sich mit dieser Feststellung so einfach freisprechen oder ich sage mal rauswurzeln? Also ich glaube, dass man es das nicht ganz so leicht machen kann, weil eben speziell dieser Marsch eine ganz besondere Bedeutung im Dritten Reich hatte. Das hast du ja schon angedeutet. Er war nicht nur der Lieblingsmarsch von Hitler, sondern durfte eben nur gespielt werden, wenn der Hitler selbst anwesend war. Das war also der Marsch des Führers schlechthin. Das kann man meiner Meinung nach nicht so einfach in den Hintergrund stellen, auch wenn diese Zeit jetzt schon ein Dreivierteljahrhundert her ist. Was macht ihn aus deiner Sicht dann damit heute noch so problematisch? Nein, es gibt immer noch Menschen, die unter dieser Zeit gelitten haben, sei es direkt, dass sie diese Zeit bewusst erlebt haben, oder eben auch indirekt, dass sie unter den Folgen gelitten haben. Zum Beispiel, dass kein Vater da war, dass die ganzen Familienteile ausgelöscht waren. Musik kann, das wissen wir alle, tief sitzende Emotionen hervorholen. Und so ist es auch bei einem Marsch wie am Bad weiter. Und das sollten wir diesen Menschen ersparen, aus Respekt vor denen. Problematisch ist aber darüber hinaus für mich auch nur das derzeitige Wiedererstarken des rechten Denkens. Besonders die Neonazis legen ja großen Wert auf die Symbolik des Dritten Reiches und nutzen diese auch zur Verbreitung ihrer Ideologien. Und die Musik der damaligen Zeit spielt da leider auch eine Rolle. Und so symbolträchtige Stücke wie der Badenweiler eben auch ganz besonders. Ich bin der Ansicht, man sollte diesen Ideologen diese Musik verwehren. Dürfen wir ihn dann eigentlich überhaupt nicht mehr spielen oder in welchem Zusammenhang müssen wir ihn dann stellen, um ihn sozusagen mal doch aufführen zu können? Also prinzipiell halte ich nichts von verboten. Mir ist lieber, wenn die Entscheidung ob ein Marsch, wie der Badenweiler gespielt werden sollte oder nicht, aus einem gesunden Menschenverstand heraus getroffen wird. Die Frage ist für mich aber auch, ob der Badenweiler tatsächlich so unverzichtbar ist. Freilich ist er ein guter Marsch, aber ganz außergewöhnlich ist er nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass er durch das Tabu so ein Mythos gemacht wurde und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das aufgrund seiner musikalischen Qualität verdient. Da gibt es im Marschbereich einfach genügend Alternativen. Ich weiß nicht, ob es einen Badenweiler überhaupt braucht. Dann sage ich herzlichen Dank, Uli, für deine Einschätzung. Und danke, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast. Sehr gern, habe mich sehr gefreut. Uli Heider, der stellvertretende Solohannist der Münchner Philharmoniker, der sich so seine Gedanken gemacht hat über einen Marsch, der auch heute, 75 Jahre nach dem Ende der Nazi-Diktatur, immer noch ein Thema ist. Sein Statement zum Thema Badenweiler heute können Sie übrigens auch in der April-Ausgabe der Blasmusik in Bayern lesen. Seit Jahresanfang gibt es die Fachzeitschrift des Bayerischen Blasmusikverbandes auch als kostenlose App zum Herunterladen oder im Netz zum Online-Lesen unter blasmusikinbayern.de. Außerdem gibt es auch einen Kommentar zu Georg Fürst und seinen Kriegsmärschen auf unserer
der Sendungsseite zu diesem fremden Blasmusik im Programmkalender unter mitermheimat.de. Müssen sich die 
cittadina in Egitto di Venezia Sturzi. Seine Abschiedsgala vom damaligen Reich. 
Eis in der München vertrat wird. Einen Tag später tritt der General mit Pauken und Trompeten, wie er damals gern genannt wird, von der Bühne des aktiven Militärkapellmeisters ab. Er stirbt neun Monate später, am 5. Februar 1936, in München-Pasing an einer heimtückischen Darmerkrankung. Erleben wir ihn zum Abschluss unseres heutigen Treffpunkts Blasmusik noch einmal live. In einem Tondokument aus dem Jahre 1927. Georg Fürst präsentiert sich hier nach den langen Jahren der Kriegsmusiken mit der Musikkapelle des 19. Infanterieregiments einmal ganz sportlich als Mitglied des im Jahre 1900 gegründeten FC Bayern. Und mit diesem Fußballclub Bayernmarsch verabschiede ich mich auch heute von Ihnen und sage wieder einmal Servus und bis zum nächsten Mal. Als Ihr Stefan Hansbier. Sie hören BR Heimat, typisch Bayern.